。我在离开 Port Hope 之后，我就一路骑车来到了多伦多北部的万锦，在这个地方做一个短暂的休息。这个公园的枫叶呢，是非常的红，也吸引了不少的人在这里头驻足拍照，很多的人在这就是欣赏这个漂亮的枫叶。在万锦的一个小公园做了短暂的休息之后呢，欣赏了一下枫叶，然后就驱车来到了我比较喜欢的一个多伦多西边的一个小城市，叫 Burlington。Burlington 这个城市是我比较喜欢的，就是大多地区的一个城市。现在到了 Burlington 之后呢，由于路上堵车，这。现在已经接近黄昏了。b u r l i n g t o n 这个城市既有都市的那种繁华与喧闹，而且它还享有都市中的宁静。b u r l i n g t o n 是我到加拿大生活以后第一个喜欢的地方。b u r l i n g t o n 的人口不多，也就二十多万人。距离加拿大的第一大城市多伦多仅仅有三十公里的路程，因此这里不仅具备了都市的繁华与喧闹，也有闹市中的那份宁静。而 Burlington 的那份宁静，恰恰是我喜欢的。在绿树成荫的大道中，不仅有几百年的古树，树荫下的房屋简朴而宁静，悠久而柔美。现在正值秋季，被红黄绿多彩的树叶遮挡的房屋，在阳光的照映下，呈现一幅美丽的画卷。波林顿作为大多伦多地区的城市之一，经济必然与多伦多相融合，生命科学、生物制药、IT、食品加工以及技术服务。是这个城市的主要经济产业。由于城市的发展，老的建筑在逐步的拆除，因此城市的样貌非常非常的新。一些上百年的古建筑，零零散散的散落在现代的建筑群内。伯林顿作为安大略湖畔旁的一个城市，沿湖的景观。必然是人们热衷休闲的地方。现在太阳已经快要落山了，人们依然在这湖畔旁，在休闲，在散步。即使太阳快落山了，这人们依依然在湖边，享受着这美好的时光。抓紧最后的秋天的尾巴。现在天色已晚了，不能在波林顿久待，需要找一个地方过夜。好了，这期的视频就要到这里了，下次见。